为什么等了这么久？这船只公公还没有来呀、啊嗯？有消息了，有消息了，王爷，是不是船只公公来了？不是，嗯，到底何消息？快说！圣旨传到了代王府，被立为太子的是，是代王。代王，王爷，还有一事，说。宫中传来密报，是皇后劝说陛下改立了代王。皇后，皇后，你，王爷。你以姓氏禄代替了氏族制，等同于为寒门世子开辟了提拔之路，彻底解决了朕心中的烦闷。陛下，这姓氏禄比氏族制多了足足百卷，所录姓氏却少了四十八姓，一千三百六十四家。书中将五品以上的官员全部收入。而且从此以后，凡是由兵卒以军功升五品以上者，皆可录入此册。也就是说，只要以姓氏禄代替氏族制，作为官修谱牒，便可以即刻消掉千多家氏族为官的特权，而且为寒门世子的升迁铺平了道路。哼，以后哪怕出身为奴。只要有功于我大唐，为官五品以上，皆可入册。<笑>没错，以姓氏录为谱牒，再加以大力推广科举，相信以庶民为官者，今后将会压过士族门阀。从此以后，我大唐江山再不会受士族门阀所威胁。辛苦你了，媚娘。具体的编纂，都由礼部完成。媚娘算不上辛苦。此事事关重大，以你的性格，又怎么会假手于人呢？具体的工作是有人帮你完成，但是每一处细节，还不都得自己去处理？媚娘，这过百卷姓氏录。是你呕心沥血所得。想当年母后为父皇写下女则，也不过是如此。看，你才年过三旬，便已有了白发。这都是受我所累，为我操劳而得的，媚娘，你为什么要这么辛苦？媚娘是个贪心的人，自从感业寺出来，陛下一直对我很好。正如陛下所说，岁月催人老，我的鬓间。已经开始长了白发，正在一天天的老去。若是我只甘心做一个以色示人的宠妃，或者是太子的母亲，我跟陛下之间，也许终有色衰情尽的那一日。媚娘，说不定啊，哪一日便会有一个更年轻貌美的女子，取代了我在陛下心目中的位置。我不想有那么一日。我希望陛下一辈子都离不开我，所以，我不仅要做你的皇后，你的知己，我还要为你出谋划策，跟你并肩作战。我要成为陛下手中那把最锋利的剑，让陛下这一辈子。
舍不得放下我。你呀、啊，就是永远太低看了朕对你的感情。好，朕再说一次，朕永远都不会变。父亲大人，午后搞出一部什么姓氏录出来，代替氏族制。这分明是在向所有世家宣战。更荒谬的是，陛下居然命他冠以天后之名临朝。一个女人，怎能立于太极殿之上？那又有什么？你不是已经向他不宣而战了吗？父亲在说什么？孩儿不太明白。父亲大人息怒。为父早就教过你，当没有理由骗过对方的时候，就不要撒谎。孩儿承认，之前上官一谈和武后一事，孩儿确有参与。避重就轻，雀楼的刺客是谁派的？谁？是我。你们一共多少人？孩儿这密射，共七十三人，都是各姓世家的少壮子弟。韦家、高家、韩家，还有来家。都有我们的人，父亲大人，孩儿知道自己胆大妄为，结党反对皇后，以形同谋反，污了父亲的贤臣之名。但是，但是那武媚娘自称后一事，便蛊惑陛下，提拔寒门来压制士族。如今，如今又弄出个什么姓氏录来？若再不对付此女，关陇世家，恐将烟消云散呐、啊！也难为你，还能为关陇氏族的未来着想。起来吧，谢父亲大人。